We're going to read a verse from Acts. Przeczytamy kilka wierszy z dziejów apostolskich. Chapter 26, 26 rozdział. And we'll read verse 18. Dzieje apostolskie 26, 18. Aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. So, the last time I was here it was a midweek meeting. Kiedy ostatni raz byłem wśród was, to było spotkanie w środku tygodnia. So, it was good to be here uh, on the Lord's Day with you all. Dobrze jest być tutaj z wami w dniu Pana w niedzielę. I read this passage in Acts chapter 26. Przeczytaliśmy ten wiersz z Dziejów Apostolskich 26, where Paul is describing the ministry that the Lord had given him. Paweł opisuje tutaj służbę, którą otrzymał od Pana. That he would preach the gospel amongst the Gentiles, amongst the nations. On miał głosić Ewangelię wśród pogan, wśród narodów. Miał odwrócić ich od ciemności do światłości, od władzy szatana do Boga. Nie wiem, czy to się uda, tak jak to sobie myślę, ale spróbujemy. I want to look at the epistle to the Ephesians. I want to look at the Ephesians and I want to look at their history, who they were in the book of Acts. I want to look at a be the before and the after. Chciałbym spojrzeć na list do Filip na list do Efezjan. Chciałbym spojrzeć na Efezjan w porównaniu z tym, jakimi oni byli, zanim się nawrócili. Jakimi byli wcześniej, jakimi stali się po nawróceniu. So, Dana, can I get you read some fairly long passages? Przeczytamy kilka dosyć długich fragmentów. Okay, Acts chapter 19. Najpierw dziejów apostolskich, rozdział 19. And we'll read verse 33 to verse... I don't know. Verse... 38. Od wiersze 33 do 38. Dzieje apostolskie 19, 33. I wypchnięto z tłumu Aleksandra, którego Żydzi wysunęli do przodu. Aleksander zaś, skinąwszy ręką, chciał się bronić przed ludem. Lecz gdy poznali, że jest Żydem, rozległ się z ust wszystkich jeden krzyk, który trwał około dwóch godzin. Wielka jest Artemida Efeska. Gdy zaś pisarz miejski uspokoił tłum, rzekł Mężowie Efescy, którzy z ludzi niebie, tuż z ludzi niebie, że miasto Efes jest stróżem świątyni wielkiej Artemidy i posągu, który spadł z nieba? Skoro więc temu zaprzeczyć nie można, powinniście się uspokoić i niczego pochopnie nie czynić. Przywiedliście tu bowiem tych mężów, którzy nie są ani świętokradcami, ani bluźniercami naszej bogini. Jeśli więc Demetriusz i członkowie jego cechów mają skargę przeciwko komu, to odbywają się sądy. Są też prokonsulowie, niechże jedni drugich oskarżają. And now Ephesians chapter two. A teraz z listu do Efezjan, rozdział drugi. And Ephesians chapter two, verse one to verse seven. Efezjan dwa, wiersze od jeden do siedem. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. 
i wraz z nim zbudził i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. So, some of the background uh, of this story uh, we read in Acts chapter 19. Więc e, trochę tła takiego historycznego e, przeczytaliśmy w Dziejach Apostolskich w XIX rozdziale. So, Paul, it was Paul's third missionary journey and he came to Ephesus in Asia Minor, which is today Turkey. E, to była trzecia podróż misyjna apostoła Pawła. Przybył e, do dzisiejszej Turcji, kiedyś to się nazywało Azja Mniejsza. And he was there for for three about three years, uh, preaching the gospel and teaching the Christians. Przebywał w tym mieście w Efezie około trzech lat, nauczał, głosił ewangelię. So, Ephesus was a, a big, pretty big city, three hundred and fifty thousand people. For that period of time, was a large city. Na tamte czasy Efez był bardzo dużym miastem. Szacuje się, że około trzystu pięćdziesięciu tysięcy żyło w nim. And it was a very cosmopolitan city, people from everywhere, you know. Ludzie z całego świata ówczesnego mieszkali w tym mieście. Mm -hmm. And the, the main attraction of the city was actually a temple. Główną atrakcją, co to można nazwać z tego miasta, była świątynia. Uh, it supposedly was the temple of a goddess by the name of uh, Artemis. Była świątynia bogini Artemidy. Was a, a female deity apparently. Uh, Żeńska bogini. And it drew a lot of money and a lot of attention to the city. People came from everywhere. Wielkie zyski i zwracała uwagę ludzi z całego świata na to miasto. Uh, this temple was one of the wonders of, of the world at that time. To był jeden z e, siedmiu cudów świata. And so Paul, and I find Paul amazing. You, know, he could just go into this place and start preaching the gospel, and people get saved. And a Paweł przychodzi do tego miasta, głosi ewangelię, i ludzie zostają zbawieni. They were taken from darkness to light, from the power of Satan to the power of God. Oni zostają odwróceni z ciemności do światłości, od władzy szatana do Boga. And so Paul, when he, he he's writing them now, many years later, he's he's in prison in Rome, and he's writing them. And więc wiele lat później, kiedy Paweł już jest w więzieniu w Rzymie, pisze list do Efezjan. And in chapter two, he 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 sort of rehearses and recalls their 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 past. Więc w rozdziale drugim Paweł jak gdyby przypomina, przywodzi na pamięć ich ich historię, jakimi byli kiedyś. He speaks about in verse two uh, in about being dead in trespasses and sins in which you once walked. Mówi o tym, że byli umarli w upadkach i grzechach, w których niegdyś chodzili w tym świecie. But now he's exhorting them also and reminding them as Christians they were to walk another way. A teraz i mówi i zachęca ich jako chrześcijanie powinniście chodzić inną drogą, żyć w inny sposób. For example, if you look at chapter 4, we get uh, this term walking five, uh, four or five times. Na przykład w rozdziale czwartym możemy znaleźć słowo chodzić cztery lub pięć razy. Uh, chapter 4, verse 1, they were taught walk worthy of the calling in which they were called. Pierwszy wiersz, abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze. And in verse 17, they were to no longer walk as the rest of the Gentiles walk. Byście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują, żeby po angielskim to słowo chodzić. And then in chapter 5, verse 1, they were to walk in love. W rozdziale 5, wiersz 2 na początku, i chodźcie w miłości. And in chapter 5, verse 8, they were to walk as children of the light. W wierszu 8, postępujcie jako dzieci światłości. Znowu chodźcie. Remember they had been in darkness, and now they were in light. Pamiętajcie, oni byli w ciemności, teraz są w światłości. In fact, Paul says, you are light in the Lord. Paweł wręcz mówi, teraz wy jesteście światłością w Panu. But they were now to walk what they were. Więc teraz czy mają chodzić według tego, kim byli? And then in verse 15, they were to walk, the English is circumspectly, I don't know. 
I w 15 wierszu jeszcze raz mówi 5 rozdziału Patrzcie więc pilnie, jak macie postępować Carefully, I guess. Nie jako niemądrze, lecz jako mądrze so, we, come, we come back to chapter 2 so, Wracając do rozdziału drugiego Paul says you, you walked according to the course of this world and the prince of the power of the air Satan w drugim wierszu Paweł mówi, chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, czyli chodzi o szatana. And most of the Ephesians were, had been Gentiles, pagans, worshippers of Artemis. Większość tych wierzących w Efezie wcześniej była e, poganami, oni czcili właśnie tą Artemidę Efezką. A few, them, a few of them also had been Jewish people. Być może niektórzy też byli e, Żydami. And they would, they would not be worshippers of Artemis. Być może nie byli tymi tej Artemidy. But if you look at verse 3 of chapter 2, Paul makes clear that, that we Jews, he says, were also sinners. Ale w wierszu trzecim Paweł to bardzo jasno stawia. Wśród nich i my wszyscy, również my Żydzi, wszyscy byliśmy grzesznikami. Yeah, verse 3 says, among whom also we conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh. So, no difference between Jew and Gentile. Gentile, both were sinners. Trzeci wiersz wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego. Nie ma różnicy między Żydem czy Poganinem. Wszyscy żyliśmy w grzechu. Now, verse four is the most amazing verse. It's the most important verse uh, that we can read. Wiersz czwarty jest najpiękniejszym, najważniejszym, najspanialszym wierszem, jaki możemy przeczytać w Biblii. And that little phrase, but God. I to takie krótkie słowo, ale Bóg. We were worshippers of Artemis. We were dead in our sins. We were on our way to judgment, but God. Byliśmy czcicielami Artemidy. Byliśmy daleko pogrążeni w naszych grzechach, bez nadziei, ale Bóg. See, this, this is the gospel. The gospel is but God. That's to jest, the gospel. To jest właśnie Ewangelia. Ale Bóg. To w tym się nazywa Ewangelia cała. Uh, some of us have had a, a but God in our life, in real life. We were, we were like the Ephesians before they were saved. We were under the power of Satan, but God. Wielu z nas właśnie tego doświadczyło, tego formowania. Ale Bóg. Byliśmy w ciemności, chodząc. Ciemności tego świata, głęboko pogrążeni, ale Bóg. So, głęboko pogrążeni w ciemności. So this is what I'm trying to uh, bring out in this, this little message. Is that there was a before and there was an after with the Ephesians. Chciałbym to dzisiaj podkreślić bardzo wyraźnie. Było coś przed i coś zupełnie innego po nawróceniu w Efezjan. And for some of us, the before and the after is quite... Uh, a, a big difference. Dla wielu z nas to co było przed i to było to jest po, to jest wielka różnica, przepaść. And maybe for others, not so much, but I'll talk about that later. Dla innych, about nie aż tak bardzo, jest widoczna ta różnica, ale o tym później będę mówił. You know, uh, I was thinking about this once, uh, this, be, uh, this uh, before and after, and uh, when I was in Warsaw last year, kiedy rok temu byłem w Warszawie, trochę o tym myślałem przed i po. And uh, brother Chase, uh, Jonas, Jonas, he took me up to his workplace, which was the tallest building in Warsaw. Brat Jonas zabrał mnie do uh, swojego miejsca pracy, który w budynku, który był jeden z, jednym z najwyższych w Warszawie. Yeah. And, uh, It had windows all the way around, so we could walk all the way around and see the whole city. Można było chodzić do około budynku, a że całe było przeszkolone, można całe miasto było pięknie widzieć, zobaczyć. And you know, I was thinking because I've seen, you know, videos and pictures of Warsaw in the war, and it was, you know, wiped right out. It was leveled. Kiedy patrzyłem na to miasto, też przypominały mi się obrazki, które oglądałem gdzieś wcześniej. Z, z okresu wojny, kiedy Warszawa była zmieciona w ogóle w powierzchni ziemi, zniszczona. But, but now all these beautiful buildings, these teraz, beautiful structures, teraz wszystkie te built. piękne budynki, wysokie, wspaniałe, które można podziwiać. You, you wouldn't even know that, that such a destruction had happened. Ciężko się dzisiaj domyślić, że takie zniszczenie kilkadziesiąt lat temu miało miejsce. So there was a before and there, there was an after. 
E, więc jest coś przed, było coś przed, jest coś teraz, jest coś po. And so we see with the Ephesians here, uh, Paul says in chapter 2, verse 2, that they once walked according to the prince of the power of the air. Paweł właśnie w drugim wierszu mówi, było coś, że w czym wychodziliście? Według mody tego świata, na świecie tym władcy, który rządzi w powietrzu. Now, I don't think we read the verse, but if we look back at Acts chapter 19. Chyba nie przeczytaliśmy tego wiersza, ale jeżeli byśmy wrócili do dziejów apostolskich 19. Yeah, we can read the verse 19 and 20. Czytamy wiersz, te wiersze 19 i 20 jeszcze. A nie mało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich. Zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła 50 tysięcy srebrnych drachm. Tak to potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało słowo pańskie. So many of the Ephesians were not only worshippers of Artemis, but also uh, were involved in uh, the old cult, uh, the magic, uh, spiritism. Nie byli tylko czcicielami Artemidy, ale byli też zaangażowani w jakieś praktyki okultystyczne, czarnoksięstwo. Yeah, and then so in verse 18, you know, they they. They repented. They confessed. They believed in the Lord Jesus, and they brought all their books together to be burned. W wierszu osiemnastym czytamy, że wielu z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało, ujawniało swoje uczynki, przynosili te książki, chcieli je spalić. And the value of these books was fifty thousand pieces of silver. Wartość tych książek wynosiła pięćdziesiąt tysięcy srebrnych drach. And someone has estimated that probably around six million. Dollars U.S. in value. Ktoś kiedyś oszacował, że to by było mniej więcej 6 milionów dolarów amerykańskich. But you know, when Paul writes his his epistle now to them, he speaks of the riches that they now had. Paweł kiedy pisze teraz list do Efezjan, mówi o innym bogactwie, które mają, które posiadają. You know, five times he speaks of riches. Pięć razy w liście do Efezjan mówi o bogactwie. He speaks the riches of his grace two times. Mówi o bogactwie łaski, jego łaski dwa razy. He speaks of the riches of God's glory two times. Dwa razy o bogactwie Bożej chwały. And he speaks of the unsearchable riches that we have as believers. Mówi o tych niepojętych, niepoliczalnych, niepoliczalnych bogosławieństwa, jakie mamy jako wierzący. So you see. This contrast, you see, you know what what they were, what they did, what they had, what they thought was valuable. Więc widzimy tutaj wielki kontrast między tym, kim byli, co robili, co uważali za cenne, co co szanowali. But now they have a new a new perspective, a new understanding of what is valuable. Ale teraz mają zupełnie inną perspektywę, zupełnie co innego cenią, co innego uważają za cenne. And no longer was it the the power of the prince of the air that was working in them. I już ten władca, który rządzi w powietrzu, już dłużej nie 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 miał działu w nich, nie miał nie pracował w nich. Paul said in Ephesians chapter one, he told them in chapter one that now you've been sealed by the Spirit of God. W rozdziale pierwszym Paweł mówi, teraz zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. And in chapter 4, he tells them not to grieve the Spirit of God. I think chapter 4, verse 30, not to grieve the Spirit of God. W rozdziale czwartym mówi, nie zasmucajcie Ducha Świętego. And that they've been sealed until the day of redemption by that Spirit of God. Którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wiersz 34 rozdział. That means a Christian has the Spirit of God, but he can grieve the Spirit of God. Oznacza to, że chrześcijanin ma Ducha Bożego, but też nie możemy zasmucać Ducha Bożego również. The Spirit of God is with us until the day of resurrection, to the resurrection and redemption of our body. Ale Duch Święty będzie z nami, będzie w nas, aż do momentu zmartwychwstania. Pochwycenia. Yeah. You know, one of the things... We saw when we read Acts chapter 19 was that the Ephesians, before they were saved, 
when they were in the theater. Verse 34. We'll read verse 34 again. Jedną rzecz, szczególną możemy właśnie zauważyć, jak było przed nawróceniem. Dzieje apostolskie 19.34. Jeszcze raz przeczytam. Lecz gdy poznali, że jest Żydem, rozległ się z ust wszystkich jeden krzyk, który trwał około dwóch godzin. Wielka jest Artemida Efeska. Yeah. You have Artemis and not Diana. You have Artemis. Yeah. He says, great is uh, Artemis of the Ephesians. Wielka jest Artemida Efezjan. Yeah. And so I want to make that point because sometimes worldly religion Religion that is of the flesh uh, is ethically based, and I'll explain that. Chciałbym to podkreślić, że czasami religie, światowe religie, są w jakiś sposób etnicznie zakorzenione. It's based in one's ethnicity, what their nationality. Na, na skąd ktoś pochodzi, na narodowości, na pochodzeniu. Like the Russian Orthodox Church is the Russian Church. Rosyjski kościół prawosławny, rosyjski kościół. Or like uh, in uh, India, uh, Hinduism is very much uh, what they are as as Indians. Yeah. Hinduizm w Indiach opiera się na tym, że oni są Hindusami. Polak, katolik, katolik, Polak. Yeah, yeah. Exactly. Yeah. <laughs> I don't understand Polish, but I understood that. <laughs> yeah, because their religion is who they are, and vice versa. Religia jest treścią tego, kim oni są. But who they are ethnically or nationally. Kim są etnicznie albo narodowościowo. Narodu należą. So, in reality, there's no Polish church. Nie ma polskiego kościoła. There's only the church which is in Poland. Kościół, który jest w Polsce. If, if you can understand what I'm saying. Rozumiecie that. różnicę? <laughs> uh, and that's no offense to Polish people. But it's just, it's ethnically. The flesh, it's the flesh. It's our religion. Chodzi o ciało, to jest nasza religia. Right. And so, to jest sposób obrażać Polaków. Great is Artemis of the Ephesians. Więc tutaj mówią, wielka jest Artemida w Efezjan. Yeah. We Ephesians are important because we, you know, we have My Efezjanie temple, jesteśmy you know. ważni, ponieważ no, mamy tą świątynię. But we come to Ephesians chapter 2. Natomiast Efezjan 2. And read uh, verse 15. Czy tam 15 wiersz? On zniósł zakon przykazań i przepisów aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. Yeah. So what Paul is bringing out in this verse is that it's no longer of this nationality or that nationality. Yeah. Więc Paweł mówi tutaj, już dłużej nie jest ważne, z którego narodu pochodzisz, czy z tego, czy z tamtego. But there's one man. One new man. Ale jest jeden człowiek, jeden nowy człowiek. Not Jew or Gentile, not Polish or English or this or Russian or that. Ani Żyd, one new man. Ani Żyd, ani Poganin, ani Polak, ani Amerykanin, ani Rosjanin, yeah. ale jeden nowy człowiek. Yeah. You know, here, you know, when I'm in Poland, what I find is in Poland everyone's Polish. To co takie ciekawe jest, że kiedy jestem w Polsce, to wszyscy, których spotykam, są Polakami. Yeah, that's okay, that's okay. Yeah. Okay. But if when you're in North America, everybody's from everywhere, right? A kiedy do północnej Ameryki pojedziecie, to spotkacie ludzi z każdego kierunku możliwego. Yeah, maybe it's changing here too. I don't know. Może tutaj też to się zmienia. But if you go to an assembly in Toronto, for example, or New York, or wherever. Ja widzielibyście zgromadzenie w Toronto albo w Nowym Jorku. It's like the United Nations, you know. To jest jak Zjednoczone Narody. But the reality is, is that we are one new man. Prawdą jest, rzeczywistością, że jesteśmy jednym nowym człowiekiem. And another thing uh, about this uh, is that. Um, Most large religions of the world are connected with a city. Jeszcze jedna rzecz warta podkreślenia. 
większość wielkich religii na świecie jest połączona z jakimś miastem. Katolicyzm połączony z Rzymem. Mormonizm jest połączony z Salt Lake City in Utah, in the United States. Mormonizm połączony z Salt Lake City w Utah. Islam is connected with Mecca. Islam is connected with Mecca. Hinduism is connected with Delhi. Hinduism is connected with Delhi. The Church of England, of course, is connected with Canterbury in London. Anglicanism is connected with Canterbury in London. But you know, in Hebrews chapter thirteen. There's an important verse for us in that regard. Natomiast w liście do Hebrajczyków w trzynastym rozdziale jest ważny wiersz właśnie na ten temat powiedziany. We read verse fourteen. Czternasty wiersz przeczytamy. Hebrajczyków trzynaście czternaście. Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. We have no abiding city here as believers. There's no city. Miasta trwałego. Nie ma takiego miasta. But we do have a city. Wierzący. A city that's coming. Ale my czekamy na miasto. Miasto, które nadejdzie dopiero. We have no city on the earth. Nie mamy miasta na ziemi. And this is the the wonderful thing about Christianity. Our connection is with what is in heaven. To jest cudowna rzecz chrześcijaństwa. Jesteśmy połączeni z tym, który jest w niebie. So, uh, and you'll see this again and again, that uh, religion of man, fleshly religion, is connected with the world, is connected with the earth. To, się, to jest zasada, która się powtarza. Ludzkie religie połączone są ze światowymi rzeczami, z ciałem, z narodowością, z miastami. And another thing too, is this temple of Artemis that the Ephesians had worshipped, this goddess that they worshipped before they were Christians. Kolejna rzecz, ta świątynia w Efezie, którą Efezjanie chrzcili Artemidę za nim. I already mentioned that one of the, it was one of the wonders of the world. Mówiłem, że to, to był jeden z siedmiu do świata. Uh, they were very proud of it because they were the keepers of this temple. Byli bardzo z niej dumni, ponieważ oni czuli się gospodarzami tej świątyni. It actually brought a lot of money into their... I to rzeczywistości przynosiła wielkie zyski temu miastu. Into their system, you know. Um, they... We see that Paul got in trouble because some of the Ephesians were being converted and the people who made the icons, silver icons of Artemis, lost their income. Paweł miał wielkie problemy w pewnym mieście, bo właśnie w tym mieście, ponieważ kiedy głosił Ewangelię, ludzie się nawrócili i nagle przestali mieć zyski ze sprzedaży tych statuetek. Przestali być klientami, sprzedawców statuetek. So this temple, temple of God. But now Paul speaks about another temple when he writes them. Yes, you lost the temple of Artemis, but there's another temple. So let's look at Ephesians chapter two again. Paweł wyszedł do Efezja, mówi, po świątyni Artemidy straciliście jak gdyby jako chrześcijanie, ale macie nową. Spójrzmy teraz na to. In verse twenty-one. Rozdział drugi, wiersz dwudziesty pierwszy na którym cała budowa mocno spojona rośnie przybytek święty w Panu. The dwelling place of God, and this is the wonderful thing, brothers and sisters, this dwelling place of God, miejsce przebywania Boga, to jest cudowna rzecz. God is not a dwelling in, it's not a building, it's a people. To jest cudowna rzecz, bracie i siostry, bo Bóg nie jest w budynku. Budynek nie jest mieszkaniem dla Boga, Bóg mieszka w ludziach. It's presently under construction. It's cały czas budowie można powiedzieć. Everyone who believes in the Lord Jesus Christ is placed like a stone in this temple. Każdy kto wierzy w Pana Jezusa jest jakby kamieniem tej świątyni. This dwelling place of God has always been God's purpose. To miejsce przebywania Boga jest zawsze dla Bożych celów. This intersection between heaven and earth, where God dwells with men. To jest jakby skrzyżowanie nieba i ziemi, gdzie Bóg przebywa 
So we'll make him. Remember when Jacob in the Old Testament, Jacob uh, in chapter, I think, 28 of Genesis. Pamiętacie Jakuba? Chyba 28 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. He put his head on the pillow and he had a vision of the ladder and this connection between heaven and earth. Kiedy się położył, miał wizję, zobaczył drabinę łączącą niebo i ziemię. And he, he called it Bethel. Nazwał to miejsce Betel. The house of God, the dwelling place Dom of God. Boży. Miejsce przebywania Boga. So this has been always God's purpose is to have this dwelling place. But it's not a, a building that men make. It's the building that he is making. Zawsze Bożym celem było i jest, żeby przebywać wśród ludzi, ale nie jest to żaden budynek. To my jesteśmy tym miejscem przebywania Boga. So let's look at another verse in Revelation chapter 21. Przeczytajmy jeszcze jeden wiersz z Księgi Objawienia 21. And we can read verse 2 uh, and 3 of Revelation 21. Księgi Objawienia Jana 21 rozdział, pierwszy, pierwszy i drugi wiersz. I widziałem nowe niebo, i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, skrępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I want you to notice us, brothers and sisters, in verse 3. The tabernacle of God, the dwelling place of God is with men. A w trzecim wierszu mówi, oto przybytek Boga między ludźmi. Zwróćmy na to uwagę. So that is you. You are the tabernacle of God. And tutaj mowa jest o was. To wy jesteście przybytkiem Boga. If you're a believer in the Lord Jesus Christ. Jeżeli jesteś wierzącym w Pana Jezusa. You will be the dwelling place of God in eternity. And all the redeemed, other redeemed people will be there as well. W wieczności będziesz miejscem przybywania Boga. I wszyscy odkupieni ludzie razem z tobą. But those that are saved in this and this dispensation are uh, especially become the dwelling place of God. Ludzie, którzy nawrócą się właśnie w tym szczególnym okresie łaski, który teraz jest, będą tym szczególnym miejscem przebywania Boga. And there's another striking contrast as well uh, between the before and the after of the Ephesians. Kolejna uderzająca różnica pomiędzy tym, co było, a co jest wśród Efezjan. You know, when Dominic was reading from Acts chapter 19, when we, when we opened, one of the things we saw was that uh, Artemis fell from heaven. You remember that? You remember that? Pamiętacie, jak czytaliśmy w 19 rozdziale dziejów, że uh, Artemida i posąg jej spadł z nieba? You know, the, the Ephesians, they were boasting, well, this is great Artemis who fell to heaven and landed in our city. Efezjanie się tym szczycili. To jest miasto, gdzie spadł posąg Artemidy i wyrodował w naszym mieście. But look at Ephesians chapter 4. Ale spójrzmy na listę Efezjan, rozdział 4. And we'll read verse uh, 9 and 10. Wiersze 9 i 10. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. Ja. Yeah. Artemis supposedly fell from heaven. Uh, Artemida <laughs> się mówi, się tam mówiło, że spadła z nieba. But you know, the Lord Jesus Christ didn't fall from heaven. Ale wiecie co, Pan Jezus nie spadł z nieba. He descended On from heaven. And he ascended back to heaven. A potem z powrotem wstąpił do nieba. Jesus didn't fall from heaven. Satan falls from heaven. Okay. Pan Jezus nie spadł z nieba. Satan spadł z nieba. The Lord Jesus voluntarily came down from heaven. A Pan Jezus dobrowolnie zszedł na dół na ziemię. And as man, he ascends back to heaven. As a man. Aha. He ascends back to heaven. Jako człowiek on wstąpił z powrotem do nieba. Because he's making that place our place. Bo to miejsce, niebo, on uczynił również dla nas, naszym miejscem. He's in the heavenlies and that's where we are. On jest w miejscach niebieskich, tam też my jesteśmy. We are seated in him in the heavenlies. Jesteśmy razem z nim posadzeni w tych kręgach niebieskich. Yeah, yeah. So, 
I don't know how long this meeting goes because there's a lots of other connections. <laughs> I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Okay. Canada, 30 minutes. Okay. Uh, so, but we won't go through that. Um, there's another thing that's not mentioned in Acts 19, but historians say this about. Jest jeszcze jedna rzecz, która co prawda nie jest wymieniona w dziejach apostolskich 19, ale tak historycy uważają. In connection with the, the temple. W łączeniu z tą, jeśli chodzi o świątynię, to o tym idzie. And you, you can Google this if you can Google it. Możecie to sobie wygooglować, jeżeli nie wierzycie. But in the temple of Artemis they had a garden and with a grove of trees, very nice trees with a, a tree in the center I believe it was a linden tree I don't know what a linden tree is but that's what it said <laughs> but you know when the apostle John was writing uh, to the seven churches uh, he says as the promise to the overcomer to the church in Ephesus kiedy apostoł Jan pisał e, w Księdze Objawienia listy do siedmiu zborów, e, tak obietnicę skierował właśnie do zboru w Efezie. He says, I will give uh, to you to eat from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. E, powiedzia, e, napisał do tego zboru, e, zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Yeah. Pierwszy, See, siódmy, drugiego rozdziału Księdze Objawienia. See, the Ephesians knew about this because they knew about the grove connected with the temple. They knew about the tree. It was famous, world famous. And but now, Efezjanie doskonale wiedzieli o czym on mówi. Oni pamiętali, znali tą świątynię, ten gaj drzewny, to drzewo w pośrodku. I teraz to ja właśnie o tym. But what they had now was God's paradise and the tree of life was set before them. To co teraz mają przed oczami, to jest ogród Boży, raj Boży i drzewo życia. And another thing too, the worship of Artemis was uh, what we call a mystery religion. Because in Asia they had mis mystery religions. That's close to the top. Will I make it? <laughs> So, in the mystery religions of Asia, they had an esoteric knowledge. It's like occultic knowledge. So, <laughs> esoteric. The religions of Asia had an esoteric or mysterious knowledge. So, the, the priests. Of, of the religion of Artemis, like many of the religions in Asia, they claimed to have special knowledge that it, they only had. They were the keepers of the knowledge. Ci kapłani w tej świątyni uważali, że mają tą szczególną, tą taką niezwykłą, tajemniczą wiedzę, posiadają. But one of the, the things that Paul brings up in Ephesians is the mystery of Christ and the church. A Paweł, myślę, do Efezjan mówi o tajemnicy Chrystusa i Kościoła. And what a, a mystery is in the Christian sense is different. Then the tajemnica w sensie chrześcijańskim jest inna. Chrześcijańskim jest inny. It's not something that you you uh, cannot understand. To nie jest coś czego nie można zrozumieć. But it's something you can't understand until God has given it to you or shown you. To jest po prostu coś czego nie możesz zrozumieć jeżeli Bóg ci tego nie nie pozwolił zrozumieć. And so the church, the assembly, was a mystery. It was hidden in God. The prophets didn't speak of the church. Kościół, zgromadzenie, było jak gdyby ukryte, zakryte przed ludźmi, ponieważ prorocy nie prorokowali o Kościele. So let's just read verse 8, 9, and 10 of chapter 3. Uh, let's read, read verse 5 of chapter 3. Przeczytamy z rozdziału trzeciego, wiersze... Yeah. Yes, right down to verse 9. 
Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię, której sługą zostałem według dary łaski Bożej ukazanej mi przez Jego wszechmocne działanie. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe i abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył. Yeah, the mystery of Christ the Church is that uh, we are connected with Christ, we are His body. That was something that now has come out under the ministry of the Apostle Paul. To, że my dzisiaj jesteśmy Kościołem, to była ta tajemnica. To jest ta tajemnica, którą apostoł Paweł w swojej służbie odsłania. Yeah. And remember I said that the men in Ephesus were selling the silver icons and they were making no, money. Ja mówiłem, że Efezjanie sprzedawali te figurki Artemidy i wielkie zyski z tego czerpali. And you know, Ephesus got a lot of money from this religion. People, the travelers would come, visitors would come, and they would pay money to the priests just to see this temple of Artemis. Wielkie wpływy były do budżetu Efezu właśnie z tych wszystkich turystów, podróżników, którzy przyjeżdżali oglądać tą arty, świątynię Artemidę. And they would pay good money for the little icon and take it back home. Dobrą kasę płacili, żeby taką pamiątkę, taką e, statuetkę sobie zabrać do domu. In hoping that you know somehow they would receive divine blessing. Być może w jakiś sposób e, wierzyli, że szczególne błogosławieństwo mieli od otrzymają. You know, people still do that today. A wiecie, że dzisiaj ludzie też to robią? Especially in the Orthodox, you know, when I'm in Romania, the people, you know, not the brothers and sisters, but the other people, they have these little icons hanging from their mirror in their car. Szczególnie gdzieś w prawosławnych państwach, na przykład kiedy po Romanii, po Rumunii podróżuje, ludzie mają jakieś specjalne posążki w swoich oknach. But when we look at Ephesians chapter two, what do we find here? Ephesians chapter two, verse eight and nine. Ale kiedy czytamy list do Efezjan, drugi rozdział, ósmy i dziewiąty wiersz. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Salvation is a free gift. Zbawienie jest za darmo. It's not something we can pay for, it's not something we can buy. Nie możemy tego za to zapłacić, nie możemy tego kupić. It's already been purchased for us. Ponieważ już Pozbawienie zostało dla nas kupione, zapłacone. And I said that there was a before and an after. Mówiłem, że było coś przed i coś po. Yeah. And we all must have like a before and an after of some sort. W pewnym sensie my też właśnie mamy coś przed i coś po. Now, I had a before and an after because I was like one of the one of the Ephesians. I was uh, in ja darkness. Mówię, jak jeden z takich Efezjan, u mnie to bardzo wyraźnie było widać. Żyłem w ciemności. And then I had a, a but God, you know. I wtedy to ale Bóg zaistniał w moim życiu. Uh, the Apostle Paul, he could take you to the road, the very road. He could take you to the very spot. He could tell you the exact time of day. Uh, Apostoł Paweł mógł was zabrać dokładnie na to miejsce, na tą drogę, do tego miejsca, gdzie o dokładnej godzinie mógł wam wskazać, o której to się wydarzyło. Yeah. But not everyone can do that. And that's that's okay. Nie każdy, być może będzie w stanie tak właśnie wskazać dokładny moment, dokładny czas, kiedy się nawrócił, ale okay. Because you know, if you're brought up, for example, in a Christian home, ponieważ być może jesteś wychowałeś się w rodzinie wierzącej, w chrześcijańskim domu, you may not have a dramatic, you know, uh, before and after. Być może to twoje przed i po nie jest takie dramatyczne. You can, you might not even be able to remember your before. <laughs> może nawet nie pamiętasz tego, co było przed. I know my children, you know, when they're little, they ask Jesus to come into their heart a thousand times just to make sure. Moje dzieci kiedy małe były to tysiąc razy prosiły Pana Jezusa, żeby wszedł do ich serca, tak dla pewności. But the important thing is not when you believed. To co ważne jest, nie jest ważne kiedy uwierzyłeś. Paul says in Second Timothy chapter one, you don't have to turn to it. I'll just read it. For I know in whom I have believed. Nie musicie tego otwierać. Paweł w drugim się do Tymoteusza mówi, wiem, komu zawierzyłem. When I believed or how I believed. Nie mówi, wiem, kiedy zawierzyłem, albo wiem, jak zawierzyłem. But in whom I believed. Ale komu zawierzyłem. So it's important now, 
in whom you believe. Ważne jest to, kogo teraz wierzysz. Kogo? So, again, you may not have a large before and after, like some of us, but there must be an in whom I have believed. Być może nie ma wyraźnej różnicy między tym, co było przed i po, ale ważne jest, w kogo, w kogo teraz wierzysz. We must believe in the Lord Jesus Christ. Put our trust in Him. Musisz wierzyć w Pana Jezusa. Musisz zaufać Mu. And I trust that everyone today, everyone with us, has done that. Mam nadzieję, że każdy, kto tutaj siedzi, właśnie wierzy Panu Jezusowi. Amen.